കോച്ചിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വൺ എയ്റ്റി ബാർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം തേർഡ് സെഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഡി സി മോട്ടർ ആണ് മോട്ടർ ആണ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ആ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ള കമ്പോണൻസിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ദെൻ ബാക്ക് ഇ എം ഓഫും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഏതാ അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻ ആൻസർ വരിക വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ എന്നാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാത് ഓക്കെ ഒരു ഡി സി മെഷീൻ നമുക്കത് വരച്ചു നോക്കാം ഒരു സീരീസ് മെഷീൻ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറും ദെൻ സീരീസ് ഫീൽഡ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ഫീൽഡ് ഈ ആർമേച്ചറിൽ ആർമേച്ചറിൽ വൈനിങ്ങിൽ ആർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻവേർട്ട് ആയിരിക്കും മോട്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അവിടെ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ക് ഇ എം ഒക്കെ ജനറേറ്റർ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി ആണ് ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിലെ ഡ്രോപ്പും വരും ദെൻ ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോപ്പും വരും അപ്പോൾ ടോട്ടലി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഡ്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഒരു ഐ എന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എന്നെടുക്കാം ആർമേച്ചറിലൂടെ പോകുന്നത് സെയിം കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എ ഇൻറ്റു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ സം ആർ എ പ്ലസ് ആർ എസ് ഇ പ്ലസ് ദെൻ ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വരാം സിമിലർലി ഷണ്ടിൻ്റെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ വരും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദി ആരോ ഹെഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളിൽ ആരോ ഹെഡ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ അറിയാമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് എമിറ്റ് ബേസ് കളക്ടർ എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ബേസ് ആരോ ഹെഡ് നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എമിറ്റർ ദെൻ അതർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ആരോ ഹെഡ് എപ്പോഴും എമിറ്റർ ടെർമിനലിലാണ് കൊടുക്കുക ആ ആരോ ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇൻ ദ എമിറ്റർ റീജിയൺ മൈനോറിറ്റി കരിയർ ഫ്ലോ ഇൻ ദ എമിറ്റർ റീജിയൺ ഹോൾ ഫ്ലോ ഇൻ ദ എമിറ്റർ റീജിയൺ മെജോറിറ്റി കരിയർ ഫ്ലോ ഇൻ ദ എമിറ്റർ റീജിയൺ ഏതാ ആൻസർ വരുക നമുക്കറിയാം എമിറ്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ എമിറ്ററിലെ ആരോ ഹെഡ് കാണിക്കുന്നത് അത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വേറെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എൻ പി എനും പി എൻ പി തമ്മിൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആരോ ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പി ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഹോൾ ഫ്ലോ ഇൻ ദ എമിറ്റർ റീജിയൺ ആയിരിക്കില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക കാരണം കൺവെൻഷനലി കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഹോൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് പോസിറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് കറണ്ട് ഡ
സാലിയന്റ് നോൺ സാലിയന്റ് വരുന്നത് അത് സാലിയന്റിൽ ആണെങ്കിൽ സാലിയന്റിന്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് പോൾസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ സാലിയന്റ് ആണെങ്കിലോ നോൺ സാലിയന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടം എന്നാണ് നോൺ സാലിയന്റിനെ പറയുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോൺ സാലിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇനി ഇത് നമ്മളോട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അറിയുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഏതാവിടെ ആൻസർ വരിക ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്കുള്ള ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റർ യൂസേഴ്സ് നോൺ സാലിയൻ പോൾ ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇവിടെ സാലിയൻ പോൾ ആകുമ്പോൾ അതിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് അതിന് ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഡയ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പാണ് എവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് പോൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാലിയൻ പോൾസിൽ ഇനി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ സിലിണ്ട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നോക്കൂ യൂണിഫോം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ യൂണിഫോം എയർ ഗ്യാപ്പ് വരും ഇനി ഒരു കേസും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് എവിടെയാണുള്ളത് സാലിയൻ പോളിലാണുള്ളത് നോൺ സാലിയന്റിൽ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പാരിസൺ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റർ നോൺ സാലിയൻ പോളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ സിക്സ് പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സൈക്കിൾസ് ജനറേറ്റ് ആകും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണല്ലേ ആണ് വൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സിക്സ് പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ റോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫും ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കണ്ടക്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സോ സൗത്ത് പോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഏത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര നോർത്ത് സൗത്ത് സെക്ഷൻസ് ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജനറേറ്റഡ് ആവുക അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവ
ഒരു സിങ്കണസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് സിങ്കണസ് മോട്ടറിൽ അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ കേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിങ്കണസ് മോട്ടറിൽ അതായത് നോർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓവർ എക്സൈറ്റേഷൻ അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷനിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താകും അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലും ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലും അതായത് സിങ്കണസ് മോട്ടറും സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് സിങ്കണസ് കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടറിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കേസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിങ്കണസ് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് നോ ഡ്രൈവിംഗ് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ അതായത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്കണസ് മോട്ടർ അതാണ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നോ ഡ്രൈവിംഗ് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾസ് മോട്ടർ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക സിംഗിൾസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്പിന്നിങ് മോട്ടർ സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ സിംഗിൾസ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടൻസർ ആണ് പവർ ഫാക്ടർ കണക്ഷനിലെ കറക്ഷനിൽ വരുന്ന സിംഗിൾസ് മോട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഹാസ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഓക്കെ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ഇത്രയാണ് റോട്ടർ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഡാഷ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ് ഇൻറ്റു എഫ് സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ഇൻ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് എ സി മോട്ടർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് ഏതാണ് സിംഗിൾസ് മോട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ മോട്ടർ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക സഡൻ ഹെവി ലോഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലോങ് ഷോൺ്റെ ഷോർട്ട് ഷോണ്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും ഉണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവിൽ രണ്ട് ഫ്ലക്സ് എ ഡിയും ഡിഫറൻഷ്യൽ രണ്ട് ഫ്ലക്സും ഒപ്പോസി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ടാണ് മെയിൻലി വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മളെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാ ആഡിങ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു റോട്ടർ റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് വേരി ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വിൽ യൂഷ്വലി ഹാവ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് യൂഷ്വലി എന്നാണ് കേട്ടോ വിൽ ഹാവ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ കുറേ കപ്പാസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ദെൻ വൈൻഡിങ്ങിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതാ ടോർക്ക് ആംഗിള് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം ആ ഫ്ലക്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈൻ ആണ് ഇത് കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എത്ര വരും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ നമ്മളവിടെ പറയുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വോൾട്ടേജ് ആണ് റെഫറൻസ് ദെൻ എന്താ മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന് ലാഗിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ഐ എൽ എന്ന് എടുക്കാം ദെൻ ഈ കപ്പാസിറ്റി എന്ന പ്രസൻസ് പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ലീഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഐ സി ഡ്രോ ചെയ്യൂ അല്ലേ ലീഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് വോൾട്ടേജിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സം ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വരയ്ക്കും ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ പുതിയ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതായിട്ട് വരും ഇതായിട്ട് വരും നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫൈ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫൈയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം യൂണിറ്റി ആണോ അല്ല യൂണിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇൻഫീസ് വരണം ദെൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ലീഡിങ് ലീഡിങ് വരുമോ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് ലാഗ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാഗിന് തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ലീഡിങ് അല്ല ഈ ലീഡിങ്ങും അല്ല പിന്നെയുള്ളത് ഏതാ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാഗിങ് ആണ് അതാണ് വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോ സിക്സ്റ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് ഇതായി ഇത്രയുള്ള ആംഗിൾ വരുന്നേ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലാണ് ഫൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ താങ്ക് യു Thank you.